Sziasztok! Ez a Verkmánia, én Tamás vagyok, és ebben a videóban egy olyan búvárórát fogok nektek bemutatni az Edox-tól, amelyik után bármelyik búvár vagy bármelyik búváróra rajongó megnyalná a tíz ujját. Mutatom is, melyik óráról van szó. Talán már találkoztatok vele, ez az Edoxnak a Skydiver Neptunian modellje. Egész pontosan a Neptunian kollekcióból a Skydiver darab. Ugyanis a Neptunian egy kollekció, ahogy látod, a Neptuniannek van több mint 10 változata. Különböző színváltozatok, különböző típusok, különböző vízállóságok. Ez az egyik legdurvább, ahogy és ezt rögtön mutatom, itt bent is lehet látni. Hát ennek bizony 100 atmoszféra, vagyis 1000 méter a vízállósága. 1000 méteres vízállóság egy búváróránál az már messze, messze meghaladja a, az átlagos szintet. Ugye egy 200 méteres vízállóság az már lehet mondani, hogy egy komoly dolog, egy 200 méteres, divers 200 méter, tehát egy izoszabványnak megfelelő vízállóság az már valóban komoly dolog, hiszen ott egy csomó extra követelménynek kell megfelelni. De az 1000 méteres vízállóság, hát az már egy olyan dolog, ami meghaladja az emberi képzelőerőt gyakorlatilag. Ugye gyakorlatilag ezek az órák búvárnak a kezén, ezer méter mélyre a tengerben nem nagyon kerülhetnek le, hiszen ott már ember búvárharang nélkül, vagy tenger alatt járó, vagy bármilyen eszköz nélkül nem nagyon tud megélni. Úgyhogy itt az ezer méteres vízállóság ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy olyan órát volt képes gyártani az Edox, amit azért kevés búváróra gyártó vállal be. Vannak ennél komolyabb vízállóságú darabok is, de ezek már tényleg mindig presztis modellek, ahol megmutatja egy-egy gyártó azt, hogy mire képes. És hát az Edox az erre képes. Ugye az Edoxnak van egy 1884-re datálható ö, történelme. 1884-től kezdve folyamatosan fejlődtek, folyamatosan fejlesztettek, folyamatosan kutattak, és végül a 60-as években, amikor megjelent a, a Water Champion sorozatból a Delfin modell, abba a Delfin bemutatták be először a dupla ógyűrűs tömítéses szabadalmukat, amivel gyakorlatilag a, a menedzáros koronánál, a menedzár és a koronához dupla ógyűrűt tettek be. Ez igazából leegyszerűsítve azt jelenti, hogy, hogy a vízállóságot már abban az időben, és még egyszer mondom, 1961-ről beszélünk, a vízállóságot olyan mértékben tudták növelni, ami abban az időben még előtte szinte elképzelhetetlen volt. Tehát azért az Edox az nem ma kezdte, és a fejlesztéseket sem ma kezdték, úgyhogy ez az ezer méteres vízállóságú óra, ez egy komoly darab. Egyébként azért is hagytam a menedzárat nyitva, hogy lásd azt, csak így az arányokat tekintve, hogy milyen brutális menet van rajta, hogy egyáltalán egy ezer méteres vízállósághoz már milyen komoly méretű alkatrészek kellenek. Azért ez nem egy szokásos vastagság, ez nem egy szokásos menet. Annak elmér, hogy a korona az egyébként nagyjából egy ilyen szokásos méret. Úgyhogy azért ebből is látszik, hogy itt valami komolyabb dologról van szó. Egyébként ahhoz képest könnyen jár, könnyen vissza lehet tekerni. Természetesen a korona az jelzett, hogyha már a koronánál tartunk. Ha szépen meg van húzva, akkor a korona normálisan áll. Most egy picit jobban meghúztam, de gyakorlatilag így néz ki, amikor meg is van húzva, nincs is megfeszítve, és ott van rajta szépen a Edox logó. Ugye nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, ha láttátok az előző videót, vagy olvastátok az előző Edox búváróráról a cikket, ott a logónak az eredetéről is szó volt. Ez a logó, ez viszonylag egyszerűen ugye az Edox, az az időmérésnek a, a görög neve, ez pedig egy homokóra sziluettje, az edox a logója, és egyben mondjuk egy X is, úgyhogy egy ilyen elég frappáns logó, jól is mutat, jól is mutat a koronán, és hát élik is azért az időméréshez. Maga az óra egyébként ahhoz képest, hogy 
1000 méteres a vízállósága, nem, nem különösebben robosztus, egy olyan átlagosan robosztus búváróra méret. A vastagsága az átmérője 44 mm, a vastagsága pedig 15,6 mm, ami igazából nem sokkal nagyobb, mint, mint például egy, egy Seiko Samurai, ami ugye 200 méteres vízállóságú. A vastagsága az igen, az talán egy 2 mm-ről is vastagabb, de hát az 1000 méteres vízállóságot azért valahogy el kell érni. Ennek ellenére egyébként kézrevéve, és mutatok képet, meg videót is róla, kézrevéve az óra kényelmes, igazából nem különösebben nagy, Mondom én ezt, aki g sokokon szocializálódott, tehát ahhoz képest nyilván tényleg nem nagy, de egy átlagos búváróra, az egy komolyabb búváróra, most megint mondjuk említem a szamurájt, ahhoz képest is egy, egy, lehet mondani, hogy egy átlagos méret, ugye 44 mm elsőre soknak tűnik, de ez mindig, mindig attól függ, hogy fölvéve milyen az óra. Ugye itt, hogyha megnézed, nem volt ki a csat gyakorlatilag a szíjból, hanem rögtön a tokfülnek a végénél kanyarodik. Tehát ezt, hogyha fölveszed, akkor nem fog még kiállni a, a, a szíj két oldalra, hogy még nagyobbnak hasson az óra, hanem gyakorlatilag rögtön a csuklóra tud simulni, amitől egy vékonyabb csuklóra, mint például az enyém is teljesen jó mutat. Nézzétek meg, csináltam képet róla. Úgyhogy szerintem ez abszolút egy átlagos méretű embernek is jó hordható darab. Nyilván van, aki szereti a, a vaskosabb órákat, én inkább szeretem őket, van, aki nem annyira. Nyilván van olyan öltözet, amihez ez jól áll, van, amihez nem. Nyilván ezért van több óránk, hogy ne kelljen mindig búvárólát hordanunk minden körülmények között, akármennyire is szeretjük. Amit tudni kell a Neptunian sorozatban érkezett skydiverek modellekről, ha jól emlékszem, akkor talán négy színváltozatban van. Narancssárgában, kékben, feketében, ebben a zöldben, és ebből a zöldből van még színvariáció. Úgyhogy nagyjából, nagyjából ez egy négy szín. Én egyébként eredetileg a narancssárgát szerettem volna bemutatni nektek. Végül a zöld érkezett meg hozzám, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon nem bánom, hogy a zöld érkezett meg hozzám, mert rendkívül, rendkívül látványos ez a zöld szín, rendkívül jól áll ez a zöld szín ennek az órának. A narancssárga is nagyon jól néz ki. A narancssárga az egy kicsit megszakott, a búvárórák közül elég sok narancssárga számlaposat ismerünk. Ebben a zöld színben, és ugye ezzel a, a hát talán vinyettátnak mondanám a, a, a számlapot, azért ezzel egy picit ritkább. A Swissmade felirat természetesen ott van az alján, akinek ez fontos, és hát azért, ha már kifizetünk ennyi pénzt egy búváróráért, hogy mennyit azt majd mindjárt mondom, akkor azért nem baj, hogyha ott van a Swissmade felirat és az alján, bár nyilván nem árulok el titkot, hogy a japán búvárórák állnak a legközelebb a szívemhez, de a svájci gyártók közül is egyébként ezek a kisebb gyártók, akik nem valamelyik nagy giga vállalatnak a, a a gépezetébe tartoznak, hanem tényleg van valami önálló ö, megjelenésük, elképzelésük a világról. Ö, a, ezek azért, ö, ezeket azért ö, ugyanúgy tudom kedvelni, mint a, mint a japánokat. Volt is több ilyen kisebb svájci ö, gyártó már a Werkmania tesztjeiben. Nézzétek meg a werkmania.hu oldalon. És ezek általában mind olyanok, hogy lehet egy kicsit egyszerűbbek, bár ebben az esetben erről egyáltalán nem beszélhetünk, viszont lényegesen elérhető báróak, mint a, a, a nagy nevek, és, és ahhoz képest minőségre, kivitelre, stílusra, ötletre, mindenre szerintem abszolút hozzák ugyanazt a szintet, mint amit a nagyok. Akkor még az 1000 méteres vízállóságról visszatérve, illetve hát egy kicsit közbecsapongva, egy-két irányba, hélium szelep van az órában. Ez egy klasszikus rugós hélium szelep, ugye ennek az a lényege, hogy hú, nagyon nagy vonalakban, és hogyha esetleg kisebb hülyeségeket közben mondok, akkor nyugodtan javítsatok ki a videó alatt. Tehát nagyjából az a lényege a hélium szelepnek, hogy ugye komolyabb mélységekben és egy búvárharangos merülésnél például, ahova el lehet jutni már ezzel az órával, nagy nyomáson a hélium, az gyakorlatilag, mivel a legkisebb atom, ezért mindenen képes áthatolni. Simán áthatol a tömítéseken, tehát úgy megy át az órán, mint késő vajon. Viszont, amikor bejutott az óra szerkezetbe, 
ugye ki is tudna jönni belőle, csak nincs erre ideje mondjuk egy felemelkedésnél. És mivel nincs erre ideje, ezért belülről, ahogy növekszik a nyomás, szétfeszíteni az órát, tökre tehetni a szerkezetet. Úgyhogy ennek megelőzésére készítenek egy nagyon egyszerű, egyébként kicsit, ez csak az én egyéni véleményem, túl is van misztifikálva a hélium szelep. Ez gyakorlatilag egy kis rugós szelep, ami ugye a bentről megnövekedett nyomás révén, amikor a nyomás eléri azt a szintet, hogy a rugót meg tudja feszíteni, vagy össze tudja nyomni, akkor a szelep kinyit és kiengedi a héliumot az óra belsejéből, és ezzel megelőzi azt, hogy, hogy az óra szerkezetet tönkre tegye. Úgyhogy nagyjából ennyi a hélium szelepnek a, a szerepe és a, a, a története. Tényleg, hogyha pontosabb infót tudtok róla, akkor nyugodtan javítsatok ki a sosebánom. A szerkezet az egy egyszerű ETA, automata szerkezet, semmi extra. Megint csak, ha ugye japán órás oldalként, japánokkal kéne összehasonlítani, akkor ez gyakorlatilag a 4R35-nek a megfelelője. Ez a szerkezet, ami ebbe az órában van. Nagyjából ugyanazokkal a paraméterekkel, ugyanazzal a minőséggel, megbízhatósággal, tartósággal. Ez is jó, az is jó. Volt már összehasonlított tesztünk egyébként, mértünk is pontosságot, és ugyanazokat az eredményeket hozták. Úgyhogy egy teljesen megbízható és jó szerkezetről van szó, hogyha karbon van tartva. Menjünk tovább az órán. Hát ugye lünetta, azért ez a hang, nem tudom, hogy hallatszik, megpróbálom ide a mikrofonhoz tenni. Tehát azért ez a hang, ez, ez nagyon kellemes, és tényleg minőségi. Maga a lünetta egyébként kerámiából készül, azért ilyen szép fényes, karcáló, és számozó ugyan nincsen, de legyünk őszinték, le tudjuk olvasni az osztásokat, anélkül is, hogy meg lenne számozva. Tehát a lünetta az elég jól sikerült darab. A tok az a maga robosztusságával az 1000 méteres vízállósághoz képest készült, szálhúzott, polírozott felületek váltakoznak úgy, ahogy kell, ugye szépen a letörések is polírozva, oldala is polírozva, tehát ez a szokásos, szokásos kivitel, nagyon látványos, három részesek egyébként a fémszínek a szemei, középső tükörpolír, két szélső pedig, hát a középső sem teljesen tükörpolír, de nagyjából tükörpolír, a középső polírozva, a két szélső szálhúzva, Hát így azért elég látványos. És akkor eljutunk az órának ahhoz a részeihez, amik szintén rendkívül, rendkívül látványosak és rendkívül jók is. Ugye kezdjük először az órának a csatjával. Ez a csat, ez minőségben, és megint csak azt kell mondjam, hogy az árkategóriájában is azért magasan beri a mezőnyt, én szerintem már megjelenése is nagyon brutális. Ugye egyrészt biztosítva van, Másrészt nyomógombos, harmadrészt tömör, nem lemezből van hajtogatva, amit a csatfetisiszták mindig hiányolnak, mondjuk a japán órák nagy részénél. Harmadik rész pedig egy nagyon, nagyon jó használható, finom, szabályzós csatja van. Ezt tényleg egyetlen mozdulattal lehet kibeállítani, és utána reggel, Este, ugye, itt nem valószínű, hogy valaki búváruhára venné föl, és azért kellene, ha mégis, akkor talán ennyi segít, de ennyi mozgás, amiben segít, az inkább az lesz, hogy a reggeli és az esti csuklóméletváltozást az egy mozdulattal lehessen, és finoman, kisebb lépésekben szabályozva állítani. Úgyhogy ez a csat egyébként, ez azt kell mondani, hogy le a kalappal, tényleg nagyon jó, nagyon szép is, mint csat, vannak olyan csatok, amik csak úgy csatok, ez viszont egy olyan csat, ami azon kívül a csat jó is, tehát használható is, ugye pár mozdulattal lehet állítani bezárva is, és szép is szerintem, mint tárgy, vagy mint óracsat. Úgyhogy ezt várjuk el egyébként egy órától, hogy, hogy azért ezek az órák nem pár tízezer forintba kerülnek, tehát a, a funkcionalitásokon kívül meg kell legyen az a, az, a, az a szépségük is, ami miatt ezeket megveszik. Ugye ezek az úgynevezett túlvacsok, ezek a, a különböző e, ilyen eszközöknek használható, tehát például a búvárórák, ezeknek megvan a, a maga stílusa, és meg is kell legyen a maga stílusa, hogy amikor ránézel, akkor tudd azt, hogy ezzel nyugodtan lemerülhetek ezer méter mélyre, 
Én nekem lehet, hogy komoly bajom lesz, de hogy az órának semmi, az biztos. Másik, a hátlap. Hát ugye, részletezzem, Neptunien. Tehát ez maga Neptun, a háromágú szigonnyal, tenger istene, ennyi. Személyesen, és ilyen szépen, klasszikusan a hátlap a mintája. A tokfülek nincsenek fúrva, ez egy fekete pont, de csak akkor, hogyha szeretett cserégetni a szíjat. Én mondjuk szeretem, úgyhogy én azért biztos, hogy jobban örülnék neki, hogyha fúrva lenne a tokfül, de igazából legtöbb ember nem csereber éri a szíjat, bár azért talán aki ilyen órát vesz, annál már, már elvárható az is, vagy, vagy nem, nem ritka, hogyha cserégeti a, a szíjat. Úgyhogy összességében azt kell mondani, egyébként maga a szíj az teljesen jó, masszív, nem zörög. Hát azért, ami elvárható már egy ilyen órától. Azt kell mondani, hogy ez az óra, ez messze túl teljesíti azokat a, ha nem is elvárásokat, mert igazából nem volt elvárásom ezzel kapcsolatban. Volt már Edox nálam, és azt nagyjából azért tudtam, hogy, hogy az Edoxnál azért arra számíthatok, hogy komoly minőség lesz, akármilyen modellről is van szó, de azért egy picit mindig meg tudok lepődni, amikor, amikor egy ennyire szép, ennyire mutatós, ennyire szépen kidolgozott, és ennyire látványosra kidolgozott, de ugyanakkor nem hivalkodó, és nem, nem csicsás, nem sok, hanem egyszerűen tényleg egy olyan óra, amire ránézel, és süt róla az, hogy ezzel ezer méter mélyre lemerülhetsz nyugodtan a vízben. Ami érdekesség egyébként, hogy a számlapra nincsen rájáva az ezer méter, csak annyi, hogy Edox, Automatic, Skydiver és a Neptunian, illetve a Swissmade. Ugye ezek fontosak, az ezer méter sem rossz, az viszont a belső számlap gyűrűre van írva. Ugye nagy nyomásnak ellenálló száz atmoszféra ezer méter. Azért ez mindent elmond annak, aki, aki egy kicsit is ismeri a búvárórákat, az tudja azt, hogy 1000 méter vízállóság az már bizony nem játék. Úgyhogy, ha komolyabb vízállóságú búvárórát szeretnél, olyan, ami, ami, ami megjelenésre is kicsit klasszikus búváróra, de azért mégsem, mégsem 100%-ig, hanem van egy, egy saját egyedi arca, és ráadásul van egy olyan számlapja, aminek a színe az tényleg, akárki látta, addig mindenki azt mondta, hogy hú, és én is azt mondtam, amikor először kinyitottam a dobozt, hogy hú, mert hát ez az óra, ez bizony a hú kategória. És ahhoz képest egyébként elérhető árban van. Még egy adalék, ugye az óráknál én mindig a csomagolással szoktam kezdeni, most az egyszer nem azzal kezdtem technikai okokból. Ugye dupla doboz, van neki egy külső doboza, Edox, szép egyébként, megmutatós, és ugye van a belső doboza, ami belső doboz az egy nagyon látványos, nagyon szép, nagyon szépen kidolgozott, és egyébként összességében is tényleg minőségi az órához illő, az órához illő doboz. Így néz ki az óra a dobozában, és így néz ki a doboz, amikor le van csukva. Egy elég komoly Edox logó van az elején, nem tudom ez mennyire adja vissza, nagyon szép. És ugye a fekete alapon fekete Edox felirat, ez minden szempontból teljes egészében illik az órához. Tehát ez az az óra, amit ha búvár órát kellene választani, ebben az árkategóriában, tehát nem a milliós árkategóriában, hanem az ilyen 1 és 2000 euró közötti árkategóriában, nagyjából ilyen 1500 euró között van az ára, most pontosan ezt nem fogom tudni megmondani, akkor, akkor hát nagyon nehéz lenne komoly versenytársat állítani vele szemben. Szerintem Svájcból nem is biztos, hogy lehetne találni. A japánok között azért talán lehetne találni ebben az árban olyant, amit oda lehetne mellé állítani, de maximum fejfej mellett tudnának haladni, mert, mert az Edox Skydiver Neptunian, ez tényleg az a búvár óra, amit bármikor, bárkinek, bármilyen körülmények között úgymond nyugodt szívvel mernék ajánlani, mert 
Tényleg egy nagyon jól sikerült darab. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Ha szeretnétek még ilyeneket látni, akkor mindenképpen iratkozzatok föl, mert ahogy korábban is ugye volt már nyereményjátékunk, ahol 130 ezer forint értékű búvárórát sorsoltunk ki, úgy lesz még ezután is. Ahhoz viszont, hogy tudjál róla, mindenképpen föl kell iratkoznod a YouTube csatornánkra, megnyomni a kis harangot, és amikor érkezik egy-egy új videó, akkor azért ránézni, hogy hát ha éppen megint sorsolunk valamit. Ha nem vagytok különösebben a nyereményjátéknak a hívei, akkor is mindenképpen érdemes megnézni a videókat. Érkezni fognak most hamarosan még japán órák, búvár óra is, nem búvár óra is, és nem sokára egy érdekes kollekcióval fogunk érkezni szintén. Addig is pedig iratkozzatok föl, lájkoljátok a videót, nyomjátok meg a kis harangot, és olvassátok a verkmania.hu nak a tesztjeit. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, sziasztok! Ha tetszett a videó, ne felejts el feliratkozni most!